இப்ப நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறது வந்து பார் டைப் பார் கிராஃபர்கள அந்த மாடல்ல ஒன்னு எடுத்துக்கேன் இது வந்து குரூப் 2 1998ல வந்த क्वेश्चन சோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1981 to 1987 வரைக்கும் ஒரு பார் கிராஃப் கொடுத்திருக்காங்க சோ எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் पर्ल्स இன் क्रोस ஆஃப் ரூபீஸ் சோ இந்த எல்லாமே क्रोस சரியா கொடுத்திருக்க அமௌண்ட் வந்து क्रोसல கொடுத்திருக்காங்க இது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணது அப்படி பார்த்தினா எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் पर्ल्स पर्ल्स எக்ஸ்போர்ட் பண்றத பத்தினா question so first question paarenga in which year there was maximum percentage increase in the export of pearls to that in the previous year so previous year avida adutha year increase agadala so adala edu adhigamana percentage endha year vande adhigamana percentage irukku nu kekkranga so first nama normally enna pannuvona ithana kuduthirukanga neenga enna panuvinge onnu onna sort out panni kandupidipinga so adukku munadi generally or view paathittu உங்களுக்கு எந்த விஷயங்கள் மேலே ஒன்று ரெண்டு அல்ல மூணு இது மேலே டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே செக் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ தான் ஏறி இருக்குது இது ரெண்டுத்தோட கேப் பாருங்கள் இங்கே பாயிண்ட் த்ரீ கேப்பு இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ரைட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏறி இருக்குது ஸோ இங்கே இதுக்கும் இதுக்கும் கேப் பார்த்திங்கன்னா ஒன் 2.1, okay, 2.1 इंगे, so next day इधर पातिंग ना uh, 9.9, इधर ला minus ला uh, 1.3, minus 1.3, so इप्पर 9, 9, 86 to 89 पातिंग ना um, 1.9 ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் எதில் எந்த இடத்துல ப்ரீவியஸ் இயரை விட அந்த இயர் அதிகமாக இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ டு எயிட்டி ஃபோர் கரெக்டாக ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷினில் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒன் பாயிண்ட்டில் வருது அது மட்டும் டூ பாயிண்ட் வருது ஸோ ஆப்வியஸாக அதான் ஆன்சர் சரியா நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் கூட செக் பண்ணி கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எப்படி அதை செக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் டிவைட் பை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கேட்டிருக்காங்கல்ல ஸோ 7.8 பாயிண்ட் எயிட் எது சின்ன நம்பரோ அது ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 9.9 பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை செவன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் பர்சன்டேஜில் ஸோ மற்றதை விட இது நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்து டேரெக்டாக உங்களுக்கு இப்போ நியர்லி ரெண்டு டூவில் இருக்குது டூ பாயிண்டில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அது செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை எல்லாமே நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அபவ் தான் இருக்குது அப்படின்னா எத்தனை வருதோ அத்தனையும் நீங்கள் செக் பண்ணி அதில் எது மேக்ஸிமம் எது மினிமமும் அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் விச் இயர் த வாஸ் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் த பேர்ல் டு தட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரை விட அதிகமாக இருக்கிறது எயிட்டி ஃபோர் கரெக்டாக பர்சன்டேஜ் வைஸாக ப்ரீவியஸ் இயரை விட இது அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இது டூ பாயிண்ட் ஒன் குரோர் டிஃபர் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வாஸ் த ஆவரேஜ் எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் பேர்ல்ஸ் அரவுண்ட் நைன் குரோர்ஸ் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க உங்களோட ஆவரேஜ் அது ரெண்டு இயர் கொடுத்துருக்காங்க நாலு பேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு பேர்ஸில் எந்த பேரோடது அரவுண்ட் நைன் குரோர்ஸ் வருது அரவுண்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சா அரவுண்ட்னா நாட் மோர் தென் நைன் குரோர்ஸ் ஆர் நாட் பிலோ அந்த நைன் குரோருக்கு நியர்லி இருக்கிறது கேட்டிருக்காங்க அரவுண்ட் எது ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி கொஷினில் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணாமல் உங்கள் டயக்ராம் போயிடுங்க டயக்ராமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ சரியா எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நைன் குரோஸ் ஆவரேஜு கரெக்டாக நைன் குரோஸ் வந்து ஆவரேஜு எத்தனை இயர் கொடுத்துருக்காங்க டூ இயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட அமௌண்ட்டு எயிட்டீன் குரோரை தாண்டவே கூடாது கரெக்டாக உங்களோட அமௌண்ட்டு எயிட்டீன் குரோரை தாண்டவே கூடாது ஸோ இங்கே தேர்ட்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பை டூ பண்ணிங்கன்னா செவன் பாயிண்டில் வரும் ஆனால் நமக்கு என்ன தேவை நைன் குரோஸ் ஆரோ நைன் குரோஸ் தேவை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் என்ன இருக்குது எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ செவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 
எனக்கு 17.7 so 17.7 by 2 cancel பண்ணிக்கினா 8.8 so 8.8 nearly அதவுது around 9 crores வருதா so நம்லோட answer 1983 to 1934 வருதா average தா around 9 crores வருது question number 3 பருங்க in how many years was the export above the average for the given period இந்த குடுத்திருக்கிறை expert சிருக்கில் இதோட average தாண்டி அந்த levelல் எத்தனை years வந்திருக்கு அப்படிங்கைக் காங்க அந்த average level கிட்ட சரியா சு அதுக்கு first நம்பலுக்கு average தெரினும் average find மன்றுத்துக்கு எல்லாத்தியும் add பண்ணி number of the years so 60 11.4 So, இது எல்லத்து என்ன பண்ணப் போரும் add பண்ணப் போரும் 6.2 plus 6.5 plus 7.8 plus 9.9 plus 10.8 plus 9.5 plus 11.4 add பண்ணி எத்தன இருக்கு 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 number of the years 7 இருக்கு இது அல்ல divide பண்ணப் போரும் இப்பது So, அது காட் பண்ணும் 10 20 30 So again 10, 20, 30, 40, 55, 64, so 64.1, நம்மலுக்கு 64.1 அதற்கு total divided by 7, cancel பண்ணீங்கள் நான் 8.0, so எவ்வளவு கிரோஸ் வருந்தும் average வந்து 8.0 வருந்து இங்கு 8 pointல் என்ன எங்க எங்க இருக்கு பாருங்க இது 1, 2, 3 & 4 number of the years how many years was expert above the average above the average 8 தாண்டி எத்தன இருக்கு 1, 2, 3, 4 so number of the years வந்து 4 question number 4 what was the percentage increase in export from 1986 to 1987 so எவ்வளவு பர்சின்டேஜ் இங்கிரிஸ் ஆயிருக்கு அப்படின் கேட்கிறாங்க சோ இதுக்கு என்ன பார்மில் அப்படின் பத்திக்கு நான் X Y divided by increase கேட்டாங்க நான் எது சின்னதோ அந்த நம்பர் decrease கேட்டாங்க நான் எது பெரிசோ சோ increase கேட்டுக்காங்க சோ X or Y இருக்கலாம் into 100 சோ பஸ்டு எதுக்கு இதோட difference வேணுமா சோ என்ன க Indonesia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
if the cost of printing if the cost of printing is 17500 the royalty is so ipo cost of printing cost of printing pathina 35 percentage in 35 percentage evlo nu sollirukanga 17500 podhuva indha mari kuduthirukanga appadina idu first sonna pathina idhu munadi or question la kuda indha mari vandirukum so idha vandu enga convert pannikenu 100 percentage enna va irukum appdin so x is equal to 7500 into 100 divided by 35 ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவில் கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ கேன்சல் ஆகுமா தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது எவ்வளோ ஆகிடுச்சி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதோட இவங்க கொடுத்துருக்க டீட்டெயிலுக்கு இந்த கொஷினுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் நமக்கு தேவைப்படுறது என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ராயல்ட்டி ஸோ ராயல்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ கெட்ஸ் கேன்சல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு ஆன்சர் புரியுதா கொடுத்துருக்க கொஷினுக்கு சப்போஸ் இது மொத்தமாக இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதோட மொத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பண்ணுவீங்க கொடுக்காத பட்சத்தில் கொஷினில் எங்கேயோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே இஃப் கண்டிஷன் இஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இருந்துச்சுன்னா அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தனித்தனியாக தான் சால்வ் பண்ணுவோம் இதை எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு சமுக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணக்கூடாது இந்த கண்டிஷனில் அது செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா இது எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டாங்க ஸோ அதை வச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் இஃப் த மிஸ்லைனியஸ் சார்ஜஸ் ஆ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜஸ் ஆ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு சம இங்கே இருக்கிற அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொண்டு போய் அங்கே பண்ணக்கூடாது அதுக்கு தனி சரியா இங்கே மிஸ்லைனியஸ் மிஸ்லைனியஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் தௌசண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜ் எவ்வளோ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிம்லர்வே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரைட் ஸோ இதில் என்ன என்ன வந்திருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கெட்ஸ் கேன்சல் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு எயிட்டீன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட் டுவெல் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஸோ ஜீரோ 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 செவன் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் புரியுதா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டீட்டெயிலை வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே இப்படி இருந்தால் என்னவன்னு கேட்டாங்க இங்கே இப்படி இருந்தால் என்னவன்னு கேட்டாங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் ஆனால் தனித்தனியாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் வேறு அதாவது வேறு வேறு வேல்யூ வச்சு சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வேல்யூ வச்சு மிஸ்லைனியஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் தௌசண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட சார்ஜ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட சார்ஜை ஓவரால் கண்டுபிடிச்சோம் ஓவரால் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்துச்சு அதில் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கொஷின் நம்பர் த்ரீ ராயல்ட்டி ஆன் த புக் இஸ் லெஸ் தென் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜஸ் ஸோ ராயல்ட்டியும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜும் எவ்வளோ லெஸ்ஸாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ராயல்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆல்வேஸ் சொல்கிற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து த்ரீ டிவைடட் பை கீழே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்னு கேட்டிருக்காங்களா லெஸ்னால் அப்போ எது ஹையர் இருக்குது அது போடுவோம் இப்போ எது மோர் தேன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு கேட்டாங்கன்னா கம்மியான வேல்யூ போடும் அப்போ எது கம்மியாக இருக்குது கேட்டாங்கன்னா அதிகமான வேல்யூ போடுவோம் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் என்னது சிக்ஸ்டீன் 
2 by 3 percentage வரும் so it's nearly 16 புரிதா so இது எல்லமே data குடுத்திருக்கர்து solve பண்ணி கண்டுபிடுச்சிட்டீங்க so இப்பு data interpretationல last and final question இது எங்கிருந்து எடுத்திருக்க விடினா group 1ல 1996ல இருந்து எடுத்திருக்கான் இது என்ன diagram தெடுதா bar diagramல the multi bar diagramல எடுத்திருக்கான் given below is a bar diagram showing the percentage of Hindu Sikhs and Muslims in the state during the year 1991 to 94 வரிக்கு ஒருக்க ஏல்ல 3 category பத்தி பேசிருக்காங்க so இதில் என்ன question கேட்டுருங்க first இருக்கர்து Hindu second இருக்கர்து Sikhin Sikhs third இருக்கர்து Muslims so first question பருங்க the ratio between the Hindus and Sikhs in 1991 was so ratio கண்டு பிடிக்கிற்றுக்கு இரண்டு பேர் ஓடு ratio கேட்டுருக்காங்க இதில் 1991 ஓடுது so 1991 பருங்க தோருக்கு இதில் so இதில் வந்து Hindus 30 Sikhs வந்து 45 so 5 tableல cancel பண்ணிங்கனா 6 9 again cancel பண்ணினா 3 table 2 3's are 3 3's are so 2 is to 3's are answer so இது direct உங்களுக்கு வந்து இந்த differ தெரியும் 1996 firstல இந்த எடுத்திருக்கேன் பின்னாடி பாத்தினா 96 97 98 99 so இதில் இருக்கிற questionsல பாத்தின்னா உங்களுக்கு அந்த variation தெரியும் இது எப்பிலும் baseல இருந்து கொஞ்ச கொஞ்சமா அதை develop பண்டு பேருக்காங்க so இதில் வந்த 1991 to 1994 எவ்வளோ கொரஞ்ச இருக்கு difference கேட்டிருக்காங்க so 1991 ஓடது பாத்தின்னா 91 94 so Hindus 91 வந்து 30 94 பாத்தின்னா 15 so as usual அந்த formula சொல் இருக்கல் x minus y divided by இங்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க decrease கேட்டிருக்காங்க highest value increase கேட்டிருந்தா lowest value so that the difference 15 divided by decrease கேட்டிருக்காங்க highest value 30 into 100 cancel பண்ணிங்கனா 1 by 2 1 by 2 into 100 என்னது 50 percentage புரிதா so third question during which year Hindu's percentage was maximum? So, this is a simple question. Direct, you can answer this answer. So, this is the Hindu center. So, this is 45, 55, 60, 65. So, sorry. This is the Hindu's center. 30. So, Hindu's center is 30, 35, 25, 15. What is the highest? 35. 35 in the year 19. 92. From the diagram A, you can answer. Direct up at the answer. Question number 4. In total population in 1994 was 2 million. So, in 1994, population 2 million are in the chin. Then the Sikhs population. Sikhs are the population. So, 100 percentage. You will have to say 2 மில்லியன் இருக்கும் அப்படியினா இதில் 65 percentage எவ்வள் இருக்கும் அப்படி சொல்லும் 0,0,0,0,0 divided by 100 என்ன இந்த 65 percentage ஓட 100 தான் அது gets cancel சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கு வேண்டியது into 65 1,2,3,4 1,2,3,4 சு total என்ன வந்திருக்கு 13 lakhs so Sikhs ஓட population எவ்வளோ 13 lakhs so நீங்கள் first நம்ப data interpretation ஆரமிட்சில் baseல் இந்த இப்போ வருக்கும் பார்த்துக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு flow கேட்ச் இருக்கும் எப்படி அந்த questions இருக்கும் என்ன மாறி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு எந்த level நம்ப prepare பண்ணும் ஒரு idea கேட்ச் இருக்கும் so next topics பாக்க பாக்க இதை வந்து work out பண்ணிட்டே இருங்க வேர் data interpretation வேர் எதாவது bank examல இருக்கிறதோ இல்லை வேர் எதாவது SSC exam சோ எத்தில் உங்களுக்கு data interpretation கெடத்தால் எடுத்து வெச்சு solve பண்ணி try பண்ணி பாருங்க இந்த விடியும் உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தால் like பண்ணுங்க எங்களுடன் channel subscribe பண்ணுங்க உங்களுடன் comment மறுக்காம் இங்கு comment boxல பதியுப் பண்ணுங்க